Ovo je krompirova zlatica, odnosno njen podmladak koji nam pravi veliki problem kod uzgoja krompira. I u ovom videu ću vam pokazati na koji način sam ja prevenirala problem i rešila problem na određenim gredicama kada je u pitanju najzda krompirove zlatice. Jedan od načina da izbjegnete problem sa zlaticama tokom sezone jeste upravo sadnja krompira na travi. Krompira na travi ima potpuno zdravi izgled, na njemu nema ni naznake zlatica. Osim toga, ukoliko ga pravilno zagraćete kombinacijom svežak i suvog otkusa, ima dovoljnu količinu hranjivih materija, dovoljnu količinu vlage i ovaj krompir zaista izgleda potpuno zdravo, njegov list Pokazuje da je on dobro uhranjen i nema nikakvih naznaka da će se tu negdje pojaviti zlatica. Jedan od načina preveniranja problema sa zlaticom jeste i način sadnje krompira. Ovo je sadnja krompira u krompir krmove. S obzirom da se stalno zagraće senom i organskom masom, ovi grmovi nisu bili zanimljivi zlatici. Već unazad nekoliko sezona pokazalo se da je ovo dobar način prevencije. List je zdrav, nema tragova zlatice, a video o tome kako da sadite krompir u krompir grmove možete da pogledate na YouTube kanalu Trag Biljki. Zova ili bazga, biljka koja se koristi više struko u biouzgoju. Od nje se prave različiti preparati za zaštitu biljaka i neke vrste džubriva. Ja sam danas došla po procvetale cvetove bazge, odnosno potrebni su mi ovako baš rastvetali cvetovi koji imaju puno poleda. Kako bih napravila jedan preparat koji je više jedan mali trik kako bih zaštitila biljaka svoj krompir od zlatice. Za pripremu ovog preparata meni je danas potreban cvet bazge. Kao što sam rekla, cvet mora da bude potpuno rastvetao, da ima veliku količinu polena, potrebna je kanta i voda. Kada koristite plastiku za pripremu preparata ili džubriva u biouzgoju koristite uvek sigurnu plastiku sa oznakom 2 ili 5. Dakle, nije bitna količina cvetova. Koliko god da ste ubrali cvetova, sada stavite u kantu. Svaki ovaj pole nam je bitan. I sada tu kantu zalite do polovine vodom. Suština ovog preparata jeste da gnječite bazgu i da iz nje izvučite što veću količinu polena. Koristi se hladna voda. Ove će preparat stajati 24 časa i 24 časa s vremena na vreme samo promešajte. Ja ću ovdje dodati još vode do pola kante jer je kanto 10 litara, dakle nekih 5 litara ću dobiti. I stalno na 24 časa ovako gnječite bazgu da izvučete iz nje što veću količinu polena. Nakon 24 časa vi ćete da procedite ovu tečnost kroz gazu, stavit ćete u prskalicu i prskat ćete svoj krompir. Princip po kome deluje ovaj preparat je sledeći miris koji ostavlja bazga zbog velike količine polena na krompiru potpuno zbunjuje zlaticu. Zlatica ne prepoznaje krompir i na taj način od njega beži. Dakle, preparat je potpuno repelentan, odbija zlatice, ne deluje cidno, ne može da oštiti vaš krompir. Pokušajte. Ovo su gredice na kojima je posađena ista sorta krompira. Nalazi se jedna pored druge kako bih mogla da ih pratim. Tretman je isti što se tiče uzgoja i ishrane, ali na jednoj gredici je primjenjen preparat od zove, a na drugoj nije. Razlika je evidentna. Sa ove strane, na gredici na kojoj nije primjenjen preparat, imamo pojavu krompirove zlatice, dok je sa druge strane krompir na koji je primjenjen preparat potpuno očuvan, ne postoji ni tragova zlatice. Dakle, preparat je odradio svoje. On je maskirao miris krompira i zbunio zlaticu.